皆さんこんにちは、こんばんは、佐々木です。よろしくお願いします。え、先日え、11月の17、18、え、IFPB え、え、まあ、スコアカード見る限り実質ですんで、え、今後、ま、え、
ですねはいでまあ,あの特に僕はもうだいぶアウトラインというかねあの外側の,あの輪郭は体できてきてと思うんで、ね、もうとにかく今は、えー、全体の丸み厚みをつけていく作業をしたいですでえー、そうですね前回90キロだったんで、えー、今回のオフは100キロ目指します、まあ、これもうすでに、えー、いろんな人に言っちゃってるんですけど100キロをクリアするまで減量しません、えー、多分減量したくなるんです途中でおそらく<笑>、えー、大会に早く出たくてただ、えー、勝てる体で臨みたいのが、えー正直なところです、えー、まだ僕は、えー、ちゃんと、えー、入賞はしてますけど勝ったことはないので、えー、しっかり勝てる体を作ってから、えー、大会に臨もうかなと思ってますはいで、えー、まあ自分の力不足を、えー、痛感させられて悔しかったんですけどもモチベーション下がらずに今日まで、ね、トレーニングガンガンやってますでやっぱりあのプロ実際に、えー、プロの人たちを見てすごいモチベーションもらいましたでビキニの選手もすごい、えー、かっこよかったですしやっぱりまあ僕がやってる競技のメンズフィジークのプロの人たちもやっぱりすごいであの体を目指せばいいんだなっていうのが。なんとなく目標になってきたので目標が明確になってきた感じですので、えーまあ、すごく、えー、いい機会でしたねで前日の,あの17日に行われてたプロクオリファイでプロカードを取った選手が、えーまあ、ビキニとメンズフィジークでは出たんですけどそのメンズフィジークの選手はなんと入賞しました。プロの大会で、えー、ということは、まあ、あのプロになるためにはプロで勝てる体というかプロで通用する体を作り上げないとダメなんだというのを,を痛感しましたね、えー、結構まあ入賞するその方が入賞を正直するとは、えー、思ってなかったんですけど、まあ、実際に、えー、体見る限りめちゃくちゃでかいですよねもうアマチュアの時点で,でやっぱり結構あの特に今回の、えー、ジャパンプロウィークエンドの、えー、プロクオリファイは、まあ、プロカードが、えー、各クラス1枚だけっていうことですごく狭いもので、えー、やってたものですから、えー、日本人の入賞者、えー、まあ日本人で、えー、プロカードを取ったっていう人はいなかったですね、えー、クラス別で見ても、えー、日本人で、えー、クラス1位取ったのは、えー、クラス A 一番身長の低いクラスの広、ね、川選手だけでしたでだいぶでもあのー今まであの僕が戦ってきた中で、えー、一緒のステージに立った人たちとかが、えー、結構クラス優勝したりとか、えー、入賞したりしてたのでまあ,あのなんとなく自分がどの辺の人たちと戦っていけばいいのかなっていうのもすごくあの立ち位置を把握できた感じで、えー、いろいろ勉強になりました、えー、やっぱりでも一番衝撃が大きかったのはやはりボディービルの、えー、プロのクラスがとってもでかい<笑>ですねはいもう一言ででかいですであの今回行われたのはボディービルの、えー、212ポンドのクラス、えー、212っていうんですけど、えー、212ポンドなんで、まあ、9095キロぐらいですかねあの、まあ、ちょっと正確には把握してないんですけど体重制限があります212ポンドまでっていうでその中で
あのどれだけの筋肉をつけられるかっていうことなんであの当然身長が小さい人たちのクラスになってくるんですけどまあそれにしてもあの小さい骨格にもう溢れ出ちゃいそうな、えー、筋肉が、えー、備わっていてもう本当にすごいことしか言いようないんですね。でやっぱりでもいろいろプロの人たちを見てて、あのー、いろんなね、あのー、もう体の,あのどこに筋肉をつけるのかとか、ね、っていうバランス、あのー、左右のシンメトリーだったりとかっていうのはすごい、あのー、綺麗で、えー、皆さんやっぱバラバラに発達してる人っていないんですよねプロだと。本当にその競技に合わせてバランスのいい発達をみんなしてて、えー、すごい勉強になったことばっかりですはいねまあそ、えー、れを自分の糧にして、えー、今後も頑張ってトレーニング続けていきますんで皆さんよろしくお願いしますはい、えー、では今後の目標はとにかく、えー、体重100キロということで、えー、頑張っていきますので、えー、よろしくお願いします。And I'm sure he inspires so many of you Japanese and Asians. I just want to say, first, it's an honor to be here at the first Japan Pro.、Uh, athlete, you know, Hide's been an athlete for over 10 years, and to see him here to run this event. I'm going to say, 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 ぜひとも呼んでくれとぜひそこの場にいたいと日本にはもう30回以上来てますけれども日本を愛してやまないフレックスに一言お願いしますはい、よろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますはい、よろ日本アジアだけでも世界に羽ばたく選手を日本から出していただきたいとでアマチュアオリンピアンおめでとうございます一言いただきましたありがとうございます日本で最も人気のある私もアマチュアという少年に憧れて少年のフィジークを目指して、ね、同じくらいの背格好ですけれども、まあ、史上私に言わせれば史上最高のボディビルダーじゃないかと思います一言もらいました Yes, thank you What do you say? Kanichiwa Thank you for having me The other day, the last time I was on a bodybuilding stage was when I was in Japan over in Okinawa. So it feels good to be back here, especially watching Hidetada come up and be able to give back to the community that I fell in love with a long time ago. So thank you for having me. The show was the last time I was on a bodybuilding stage, was when I was in Japan over in Okinawa. So it feels good to be back here, especially watching Hidetada come up and be able to give back to the community that I fell in love with a long time ago. So thank you for having me. The show was the last time I was on a bodybuilding stage, was when I was in Japan over in Okinawa. So it feels good to be back here, especially watching Hidetada come up and be able to give back to the community that I fell in love with a long time ago.
So, uh, thank you very much, Since I got here, greeting me with open arms, literally, um, I can't thank you enough, Hide, and the rest of the promoters, and all the fans, and the entire IFPB. Robin Chang has been amazing for the last 10 years of my career. I appreciate all the judges flying from all over the world to be here, and uh, it wouldn't be anything without you fans, so thank you very much.